please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാദർഷ ആശുപത്രി വിട്ടു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നാദർഷ ചികിത്സ തേടിയത് പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നാദർഷ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ബുധനാഴ്ച ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും പിണറായി സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും കളക്ടറേറ്റുകൾക്കും മുന്നിൽ ഇന്ന് ധർണ്ണ ബാറുകളുടെ ദൂരപരിധി കുറച്ച തീരുമാനവും ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതകളെ തരം താഴ്ത്തി കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാറുകൾ അനുവദിച്ച നടപടിയും പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ധർണ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ശോഭായാത്ര നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നേതൃത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്പോര് മുറുകിയ സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇരുന്നൂറിലേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് സി പി എമ്മും മുന്നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശോഭായാത്ര നടത്തുമെന്ന് ബാലഗോകുലവും പ്രഖ്യാപിച്ചു സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് എത്താത്ത സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരെ വിമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുതിയ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണമെന്ന് ചടങ്ങിലേക്ക് ആരെയും ക്ഷണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ സർക്കാർ നടപടിക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച സിനിമാ മേഖലയിലെ വനിതാ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മ തലശ്ശേരി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വേദിക്കരികിൽ വിമൻസ് ഇൻ സിനിമാ കളക്ടീവ് ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ സേന ഇന്ന് എത്തും കേരളം ഡാമിന്റെ സുരക്ഷാ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗ്രാമിൽ സൈന്യവും തീവ്രവാദികളും ഏറ്റുമുട്ടി രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ സൈന്യം വധിച്ചു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സൈനികന് പരിക്കേറ്റു വൻ ആയുധ ശേഖരവും കണ്ടെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡൽഹി വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലധികം കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോയിൽ നടത്തിയ വിഖ്യാത പ്രസംഗത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ മാറ്റണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന എടപ്പാടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അണ്ണാ ഡി എം കെ ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗം അസാധുവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടി ടി വി ദിനകരൻ നൽകിയ ഹർജി ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മൂന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും അൽ അസർ വയനാട് ഡി എം അടൂർ മൌണ്ട് സിയോൺ എന്നീ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ആണ് റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എർമാ ചുഴലിക്കാറ്റ് അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം തൊട്ടു ഫ്ലോറിഡയിൽ ഉടനീളം കനത്ത നാശം വിധിച്ച കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻ സ്റ്റോൾട്ടൻസ്ബർഗ് എത്രയും വേഗം ഇവ തടയണമെന്നും ഇതിനായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിക്കണമെന്നും സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗ് സിറയിലെ ദർ അസസോർ നഗരത്തിന് സമീപം റഷ്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മുപ്പത്തിനാല് പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ദർ പട്ടണത്തോട് ചേർന്ന യുഫ്രട്ടിസ് നദിക്കരയിലെ ബോട്ട് ജട്ടിയിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ലോകത്ത് നടുക്കിയ അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ വാർഷികം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനാണ് അൽഖയ്ദ ഭീകര വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർത്തത് യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ കിരീടം സ്പെയിനിന്റെ റാഫേ നദാലിന് മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്കൊടുവിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം കെവിൻ ആൻഡേഴ്സണെയാണ് നദാൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ സെൽറ്റാവിഗോയ്ക്കും അത്ലറ്റിക്കോ ബിലാവോയ്ക്കും ജയം സെൽറ്റാവിഗോ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് അലാവസിനെയും അത്ലറ്റിക്കോ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ജിറോണിനെയും തോൽപ്പിച്ചു വിവാദങ്ങൾക്കിടെ കൊച്ചി കടവന്ത്ര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആകാശ കളിക്കളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാഡ്മിന്റൺ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഹിമാന്ത ബിശ്വശർമ്മ കളിക്കളം ഉദ്